എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി പരിപ്പെടുത്തു ഓക്കെ കല്യാണം കാണാൻ പറ്റിയതിൽ കൂടി വരുമ്പോഴായിട്ടുണ്ട് മണപ്പുറം കടവിൽ നിന്ന് നീന്തി ഇവിടെ മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആശ്രമ കടവിൽ നേരിട്ട് ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും കണ്ടേ കാര്യം ആരും വിളി ഹായ് ഗൈസ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്നൊരു പ്രോമിസിങ് വീഡിയോ ആണ് അതെ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട അതേ സംഭവം തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് ഹെപ്പല്ലേ അതെ ഇത് വെറും വാക്കല്ല ഇത് ഒരു പ്രോമിസിങ് ആണ് സുമേഷ് സുധാകരൻ എന്ന എൻ്റെ പ്രോമിസിങ് മാക്കസം അപ്പോൾ ഈ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട പോകും വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഗൈസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അല്ല നീ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വരണം ഈ കേരളം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വന്ന് അവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതായത് ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കൃഷി രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം കഴിവുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് എനിക്ക് ഡി ഐ വൈ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വീഡിയോകൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പാചകം എനിക്ക് പാചകം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എൻ്റെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളും ഞാനതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നാൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കളും അമ്മയും അച്ഛനും എക്സ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഭാര്യയും ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി കാലം മറന്നു പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി നല്ല നല്ല ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെയും ഒക്കെ റിവ്യൂസും ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരിക ഇതിലുപരി നമ്മുടെ ഐനറ്റ് ഐനറ്റ് ഫാമിൻ്റെ കൃഷിയിലുള്ള അതായത് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷൻസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ടൈം പീരീഡിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള തന്നെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അതും സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരിക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതനുസരിച്ച് പൊലിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൈസ തരുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് വഴിയ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുക അപ്പോൾ കേസ് ഞാനിതൊരു അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ഇത് നമുക്ക് പഴയതായാലും മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായി മതി പക്ഷേ കാരണം മാറ്റി നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കാരണം വാങ്ങിച്ച പാത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ടതൊരു പഴയ കുട പഴയ കുട എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകൾ വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം പാകിട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ തകിടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പണിയാണ് തോന്നാം അതിന് നമുക്ക് പുഴയുടെ അകത്തുനിന്ന് സ്പ്രിങ് ഇത് പഴയ പോലെ ഓർക്കുന്നത് അത് പഴയ പോലെയാണ് ആ ഒറ്റ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഭയങ്കര ടെമ്പർ പോലെയാണ് തൊട്ടാ ഒന്നും അറിയില്ല നോക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വരും നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എ ടി മെഷീൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് മെയിൻ മെഷീൻ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മറ്റേ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തോക്ക് എടുത്താൽ അത് കുടയ്ക്ക് കുടയുടെ സ്പ്രിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തോക്കാണ് എടുത്തേക്കാം തോക്കിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഒരു എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിനായി ചോക്കാം ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇത് വലിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് മതി ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരേണ്ട ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് വേണ്ടത് പത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിന് അളവിലുള്ള സൈഡ് പീസുകൾ നമ്മൾ സൈഡും ബാക്കും വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രണ്ട് പൊടി വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പാത്രം അങ്ങോട്ടും തെങ്ങി പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുഷ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം കേസ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂവും ബുഷ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കാം അപ്പം കേസ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സെക്ഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുള്ള മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പണി ഇനി നമ്മളിതിന് ഹോള് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള ഹോള് കൊടുക്കണം അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇത് വച്ച് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡില് പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഹാൻഡില് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡില് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിച്ചണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഫുൾ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡില് പിടിപ്പിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അഥവാ കട്ടർ മെഷീൻ ഇല്ല ഡ്രില്ല് ഇല്ലതെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ടൂൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കട ആണ് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പായി രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സിമ്പിളും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പരിപ്പ് കടല തയർ ഇപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് റെഡി കടല
നമുക്ക് ഉഴുന്ന് അരിപ്പെട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സോയാബീനാണ് ഇട്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടയ്ക്കാം ഓക്കെ സക്സസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് പരിപ്പ് വയറ് അക്കരി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇത്തിരി പരിപ്പ് എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റത്തിൽ കൂടി ഏറെക്കുറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിലൊക്കെ തന്നെ ഇടാൻ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വൻ പയർ എടുക്കാം ആ ഒന്നിക്ക പരിപാടി മാറ്റത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ കേസ് ഞാൻ നമ്മുടെ പെരിയാറിൽ തന്നെ നിൽക്കണത് അലോപ്പുഴയിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് വാരിയതാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗസ് ഞാനപ്പൊ നിക്കണത് പുഴയുടെ നടുക്കണ്ടോ ട്രെയിൻ അണ്ടറും പോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ട്രെയിൻ പോണത് കാണാം മണപ്പുറം കടവിൽ നിന്ന് നീന്തി ഇവിടെ മരത്തിന് അടുത്ത് എത്തിക്കൊള്ളും അതായത് നമ്മുടെ ആശ്രമം കടവിൽ ഞാൻ റെയിൽവേ പാലമാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടി ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ ഗൈസ് അടിപൊളി അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാനങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലത്തും റെയിൽവേ പാലത്തും മേത്തേക്കാണ് ഓ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും കണ്ടേ കാര്യം അടിപൊളി അപ്പൊ ഗൈസ് കുറെ കാലത്ത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സ്വിമ്മിങ് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയി കാരണം ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വളരെ ലേറ്റായി പോയി വരാനായിട്ട് അതായത് ഒരു സാധാരണ ആറ് മണി തുടങ്ങി ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകി ഞാൻ എട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴര കഴിഞ്ഞു ഏഴ് മുക്കാലായി പിന്നെ നീന്തി നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് സ്വിമ്മിങ്ങുമായിട്ട് സ്വിമ്മിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സ്വിമ്മിങ് അതായത് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഈ പാലം വരെയൊക്കെ നീന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു പത്തടിയൊക്കെ നീന്താൻ പറ്റും എന്നല്ലാണ്ട് ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നീന്തി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശിവൻ്റെ അമ്പലമാണ് കാണുന്നത് നടപ്പാലമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അര കിലോമീറ്റർ നീന്തിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊ
ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ നീന്തി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സൈസാറിനോടും പിന്നെ സൈസാറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ എത്തിച്ച നമ്മുടെ ഡെന്നിച്ചിനോടുമാണ് അതുകൂടാണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നീന്തുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് മനോജ് നമ്മുടെ ഒരു ബായി ഉണ്ട് ശ്രീകുമാർ അശ്വിൻ വിനോദ് പിന്നെ ബെറിൻ ജോഷ്വ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഏട്ടൻ ജയൻ എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് 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 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരണില്ല എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയണു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി നീന്തണം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഗേസ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഐറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സംഭവം ഫ്ലോപ്പ് ആണ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ പോർലം കൂടി പോകുന്നു പൊക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അതിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പൊക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേറെ ലോക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒന്നും ഏർപ്പെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യാം തച്ചിനിരുന്ന പറക്കലാണ് തച്ചിനിരുന്ന പറക്കല് എല്ലാം കൂടി അവിയിൽ പരിപാടി അപ്പോൾ ഗേസ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഐറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സംഭവം ഫ്ലോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു നിർത്തിയത് അത് ഞാൻ പക്ക കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അത് രണ്ടാമത് കാരണം ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അബദം പറ്റി സംഭവം പാത്രം ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ താഴ്ത്തോട്ട് പോയി എല്ലാം കൂടി മിക്സായി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അമ്മയും വൈഫും അച്ഛനും പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല രെട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംഭവം അത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന കയറുള്ളൂ നല്ല സംഭവമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നും വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വച്ചിട്ട് നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് വലിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിലെ പരിപാടികൾ ഞാൻ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വൺ ലാക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ കേസ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ കുത്തി ഓപ്പൺ ആകുക അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ പേജിലോട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലേ കേസ് അത് അപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റൈനൽ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര കണ്ട് സക്സസ് ആണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മെയിനായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം അതിന് ശേഷം മാത്രം ലിങ്കിൽ കയറുക അതല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വീണ്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുവരും അതിലും ബെറ്റർ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പോയിട്ട് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ട്വിറ്റർ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും വഴിയില്ല അപ്പോൾ അ
അവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീന്തി അവിടെ ചെല്ലണം വെച്ചിട്ടും വലിയ ദാഹിച്ചിട്ടും വലിയ ഡയറ്റാണ് ഇത്തിരി തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വിശപ്പുണ്ട് ക്ഷീണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇവിടെ വരെ നീന്തി വന്നതിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ശിവൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കിൽ വരെ ചെന്ന് നീന്തി കയറിയിട്ട് വേണം വണ്ടിയിലെത്താൻ ആ വണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഒരു പണ്ടത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് കയറി ഡ്രസ്സ് മാറി ക്യാമറയുടെ കവറിൽ മൊത്തം മിസ്റ്റ് പിടിച്ചതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് കയറി ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ അങ്ങോട്ട് അരമണിക്കൂർ ഓടിച്ച് ഭയങ്കര പിടുത്തമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി എത്താൻ ഒത്തിരി പാടായി പോയി ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെത്തി ടക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തി ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഇത് അവിടെ പോയാൽ നിന്നത് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഞാൻ പോയി മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ മിസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ഒച്ചടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇല്ല തിരിച്ചു വന്ന് കയറുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി കയറിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നിട്ട് ബൈക്ക് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാൻ വണ്ടിയിലെത്തി വെള്ളം കുടിച്ചു ഓ ആശ്വാസമായി വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയിലുണ്ടായി പോയി പിന്നെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരാം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാണത് ഈ പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പത്ത് മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പത്ത് പേർക്കാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മത്സരമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനായിരം രൂപയുടെ മത്സരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കിൽ കൂടി നടത്തുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മത്സരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരും അപ്പോൾ അത് വിൻ ചെയ്യാനും കൂടി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മത്സരത്തിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മുഴുവൻ കണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവില്ല ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ കുത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ അടിയിൽ മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ് വേസ് ടു സിക്സ് വേസ് ടു ഇൻ എൻ്റർ അതായത് ആറ് വഴികൾ ഇതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുത്തി കയറുക അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ലോഗിൻ വിത്ത് ഇമെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിള് ട്വിറ്റർ എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് വഴിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കയറുക ഗൂഗിൾ വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ട്വിറ്റർ വഴിയോ ഏത് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കയറുക അങ്ങനെ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആറ് വഴികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ലിങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കുത്തി ഇട്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ആ ലിങ്കിൽ കുത്തി കയറിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത് ഇതാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ഇത് ഓപ്പൺ
അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതില് ഇത് ഞാനായിട്ട് അല്ല ഇതിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് പേരാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പത്ത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് പേരെ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ പത്ത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് പേരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി ഇരുട്ട് കുലുക്കി ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അർഹനാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇത് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമിൽ എൻട്രി ആയി പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അതായത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുത്തി കയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ പിന്നെ റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ടിക്ക് വീണിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൂ കളറിൽ ടിക്ക് വീണിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം ടിക്ക് വീണിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻട്രി ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിമിലേക്ക് എൻട്രി ആയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് പതിനാറാം തീയതി ആണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനാറാം തീയതി ആണ് ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിനാറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് ഇനി കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഗൈസ് സപ്പോർട്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ എബൌട്ട് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് സുമൂസ് ബ്ലോഗ് അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗേസ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടോ വെറും അഞ്ചോ പത്തോ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി നറുക്കിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഈവൺ ഒരാൾ മാത്രം മത്സരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആൾക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ മത്സരിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അത് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പൈസ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മത്സരം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ആപ്പ് വഴിയുള്ള ഡ്രോയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പത്ത് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഈ ആപ്പ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്പാണ് ഇത് എത്ര കണ്ട സക്സസ് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഗീവ് അവേ ഗീവ് അവേ കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസേ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ആപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചതി വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആവാണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചവരെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു വേറൊരു ഐഡിയ കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ഐറ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്യുക അത് കൂടാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇടുന്നതാണ് ആ പിക്ചർ ആ ഇടുന്ന പിക്ചർ ആ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേജ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സുമൂസ് ബ്ലോഗ് ടാഗ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ വരുന്ന ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് പിക്ചർ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സുമൂസ് ബ്ലോഗ് ടാഗ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുട
പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കയ്യിലുള്ള ഒരു തരി പൊന്നു പോലും ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്ട് പോലും എനിക്ക് എടുത്തു തരുന്നവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമമൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഈ എൻട്രി ചെയ്യാൻ എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സംഭവിക്കാലും മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി അഥവാ ലോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടവ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പലിശ അത് ഇത് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓരോ ആപ്പ് വഴി ഓരോ ബാങ്ക് വഴി ഫിനാൻസിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്യൂ തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുറേ പേര് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട കറക്റ്റ് ആവശ്യക്കാരന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവ അതിലൊരാൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റുമായിരിക്കും പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓരോ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഓരോ വരുമാനം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ദൈവത്തിനറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് പിന്നെ ഗൈസ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരാൾ പോലും പങ്കെടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ എൻ്റെ ഓക്കറ്റ് കിടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ആവശ്യക്കാർ എന്തായാലും പങ്കെടുക്കുക പിന്നെ കട്ട സപ്പോർട്ട് പിന്നെ കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതേമാതിരിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചാനൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് എനിക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആ പാട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കോൺടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ അതായത് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരം രൂപ കോൺടസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിലും കൂടി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കിട്ടാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അതെ അത് തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം വീഡിയോ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ അതേ മാനുഷിക്കണ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് പതിനാറാം തീയതിയാണ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇത് മത്സരം തീരുക അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഏഴ്സിനുള്ളായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ